na mambo vipi mpenzi na mtazamaji ambaye umefanikiwa kuangalia hii video kwa majina naitwa uh, Jumane Robert na siku ya leo naenda kukuelekeza tu namna ambayo utaanza kutumia Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ni programu ambayo ni maarufu sana na inatumika sana kwa ajili ya kuandaa kuandaa cha kwanza logo, business card, uh, posters uh, na nini hizi hizi uh, nini lola pubana na vitu vingine vingi kwa ni uh, ni software ambayo ina uwezo mkubwa sana na ina matumizi mengi sana na ukianzia hii ni rahisi kuelewa pia Adobe zingine kama Adobe Illustrator Adobe After Effects na pia na Adobe Premiere Pro uh, tutakuwa tunaangalia uh, kwa ujumla tutakuwa tunajifunza Adobe zote lakini nitaanza na hii Adobe Photoshop lakini Adobe tajifunza Adobe Premiere kwa ajili ya video editing Adobe After Effects na pia Adobe uh, Adobe Illustrator na watu wengi wamekuwa kiniuliza kwamba kwa nini utoi tutorial lakini sasa nimeanza rasmi kwanza kuelekeza hatua kwa hatua yani sasa hii ni yani naongea na mtu ambaye ni mara ya kwanza kabisa ku, ku yani hajawahi kutumia Photoshop hata kama ametumia basi namsumbua sana a uh, kabla tujiendelea tu kumbuka kusubscribe ili video ambazo zitakuja hapa usiwezi kukosa Uh, tutaanza kabisa kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kukijua ni kwamba Adobe ipo na, na sehemu ukijaribu tu kuiangalia hapo ukifungua inakuwa kama hivi. Inawezi sionekane kama ya kwangu hapa lakini ukija hapa kuna sehemu imeandikwa essential hapa utakuta kuna hizi ni kama ni kama menu tofauti tofauti kuna menu ile ya, ya typography ty, any typography it means Uh, mambo ya kutaipu type au kuandika kwa kama una uh, kazi yako inahusisha kuandika andika ina maana itakuwa kwenye typography kuna photography kama kazi yako itahusisha nini itahusisha labda picha na nini lakini hayo sio shida sana nataka tu leo leo hii ambao ume, ume, umeanza kuangalia upate kitu kwa nisingependa sana kupateza muda kwa sasa kama menu huko inakuchanganya hakikisha huku unaweka essential essential sasa inakuwa na vitu vya muhimu au photography photography pia nayo ina ina vitu tu vya muhimu hapo uh, alafu upande huu ndo tools ambazo tutakuwa tunazitumia kuandaa logo poster na kila kitu hizi upande wa, wa kushoto kwa ndo tools ambazo tutazitumia tutapokuwa tuna, tunaandaa kitu kingine chochote kwa nimeshaelezea hii sehemu ya kwanza na sehemu ya pili ni sehemu ya hizi tools ambazo tunazoona katika mkono wangu wa kushoto kitu kingine ni hapa juu hapa hapa lakini naweza nikasema kwamba nitaeleza siku za mbele nataka tu kwanza nisikupe vitu vingi kwa maneno lakini tuende kwa vitendo zaidi ili upate kuelewa kitu cha kwanza kabisa ni kutengeneza project mpya project mpya nini sasa ni kwa mfano utakuwa labda una design business card business card ina urefu na upana wake kwa sasa lazima uweke kwamba urefu ni ngapi na upana ni ngapi U, unataka labda kuandaa tangazo ambayo itakaa katika size ya A4 au size tu ya karatasi hizi za hizi white paper za kawaida. Kwa uta 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 uta, 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 uta hivyo vipimo. Kitu cha kwanza kabisa ni kubonyeza control n. Control n. Unabonyeza control alafu unabonyeza na n. Kwa hiyo itakuleta kwenye sehemu ya kutengeneza nini? Ya kutengeneza project mpya au kama utaona ni ugumu hapo njoo hapa kwenye kona hapa utaona kuna imeandikwa faili. Faili hapo utabonyeza alafu uta uta, uta enda new. Ukibonyeza okay, new hapo tayari utakuwa umeenda. Kwa sasa control n ni kifupi. Kwa hiyo ili kutopoteza muda unabonyeza tu control n unakuwa umepata hiyo sehemu ya ku uh, setia project yako. Kwa mfano sasa uh, labda mimi niweke E, kwanza hapa kabla sijaendelea kabisa hapa sasa mfano wa kama unataka A4 hapa kuna preset ambazo zipo kabisa moja kwa moja kwa kama unataka A4 huangaiki kwanza kuipima karatasi kwamba ipoje unakuja kwenye preset hapa unaangalia dif, uh, unaangalia hapa kuna UA, kuna international paper kwamba zile paper ambazo zipo zinajulikana kimataifa kwa kuna A3 kuna A4 kuna A5 kuna kwa lakini A4 hii ndo kwa mfano kwa posta za kawaida lakini kuna A3 zile kubwa. A3 ni kubwa zaidi. Kwa sababu hizi namba zinavyo zinavyopungua ndio 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 kubwa naongezeka. Kwa kama hiyo A4 hiyo ndio ile karatasi tu ya kawaida ile. Sasa unabonyeza okay. Kisha bonyeza okay na maana utakuwa umeshapata. Unaweza ukaiona ipo katika ile size ya nini? 
ile size ya alim au kwa mfano nataka kuposti kitu Instagram tu nataka kutengeneze labda labda music cover kona unaangalia kwa ile inakuwa ni mlaba kwa sababu ni mlaba una unatafuta tu unaweza ukaenda hapa sasa haitakuwa tena international paper utakuja tu kwenye witsi uta adjust unaweza kuweka ikakaa kwenye form ya pixar unabonyeza hapa unapopaona hapa mpya ameandikwa pixar kwa unaingia hapo unachagua pixar kwa inaweza ikawa sentimita inchi kulingana na kitu kwa mfano kama unataka kupima labda business card ina maana itakuwa kwenye inchi kwa hiyo kutakuwa na vipimo na vijua labda uh, urefu ni 3.5 kwa mbili kwa ni inchi hizo kwa utakuja na seti inchi sawa kwa unaingia hapa kwa kama hapo kuna pixa kwa unaingia hapo unachagua pixa sasa unaweka labda tuweke F1 kwa F1 kwa sababu tunataka ni ni uwe mlaba au square perfect square kwa tunaweka urefu na upana ni moja pixa F1 alafu nabonyeza okay kwa unaona kitu kimekuja kitu kimekuja cha mlaba sasa kwa mfano aa, kwa sababu na sitaki kwamba uondoke ukiwa kapa leo nataka huu muondoka na kitu ambacho takifanyia mazoezi. Kwa hapo tumeshatengeneza project mpya. Tumeshatengeneza project mpya. Sasa hapo project sasa hii inategemea kwamba ni unaandaa nini. Kama unaandaa business card ina maana haitakuwa mlaba hivi. Na mnaweka zile setting za business card ambazo nitakuja kukuelekeza. Kwa mfano Uh, hii hapa ni ni ni, ni, ni project tu ambayo haina kitu. Sasa kwa haraka haraka kabisa naweza nikasema nataka tu ni, ni kupitishe pitishe kwenye vitu vichache. Kwa mfano, tuashumu nataka kutengeneza logo. Nataka kutengeneza nataka kutengeneza logo ambayo ni simple, logo simple. Uh, kwa mfano, inategemea sasa kama logo yako labda nataka uitumie herufi au nataka utumie maumbo. Kwa mfano, sasa Anataka tu kuna kitu fulani ni kuoneshe. Kwa mfano nataka utumie umbo. Utakuja hapa. Huku upande huu wa kushoto huu utaona hapa hapa kuna ka, kuna kadwala fulani hapa. Mara nyingi kanakuaga kanakuaga ka rectangle ka, ka box yaka huko chini. Yaani kanakuaga hapo hapo wakaami. Kwa utakuja hapo hivi utakliki alafu utashi utahold yani utakliki alafu utashikilia. Itatokea pale rectangle kuna rounded rectangle ellipse tool na vitu kama hivyo sasa unataka labda uchuku utengeneze logo kwa kwa kwa, kwa kadwala fulani utakuja kwenye ellipse tool utabonyeza hapo alafu utakuja tu sehemu yote hapa kwenye kwenye kazi yako utaklik ukisha click unabonyeza shift na alt shift na alt alt ipo katikati ya kale ka window kale kwenye computer kwa hiyo unabonyeza ukivuta hivi na maana itakuwa perfect square kutengeneza shape sio lazima ubonyeze shift na alt lakini tunataka upate perfect cycle yani upate kadwala ambapo hakana nini hakana haka, yani hakana tumbo kwa mfano tungechola tu hivyo hivyo unaweza kachola likawa hivi kama yai au unaweza kachola hivi sasa ni vigumu ku lakini nataka sisi upate duala ambalo lipo lipo perfect kabisa urefu na upa yani tuseme kwamba kipenyo chake kipo kinafanana kwa hiyo utabonyeza shift alafu utabonyeza na alt kwa pamoja alafu utakliki ukisha kliki unadragi sasa utakliki alafu unabonyeza shift na alt utadragi kwa utapata nini tayari hapo unapata shape umeona kwa ukisha achola tu shape hapo hii uone kwamba adobe ni rahisi kwa mfano sasa unataka tu andae logo labda rahisi kwa mfano mimi naitwa uh, Jumane Robert kwa nataka niandike logo yangu iwe JR yani huu ni mfano kwa hiyo tunaweza tu hadi unavyozidi kujifunza utajifunza namna bora zaidi za kuandaa logo ambazo zina ubora mkubwa. Kwa nataka tu niandike labda JR. Utakuja tu utabonyeza popote hapa kwenye kazi yako, alafu taandika JR. Unaona maandishi yametokea. Sasa maandishi haya yamejitokeza hapa. Unaona kabisa hayo yamekaa katika herufi ndogo. Kwa hiyo tafuta nitaandika kwa herufi kubwa R J. Lakini hizi herufi zangu zipoje? Hizi herufi zangu ukiziangalia hapo sio nzuri yani sio fonti nzuri tuseme au maandiko sio mzuri kwa utabonyeza control a uta highlight uki highlight hapo utakuja hapa hivi juu kuna sehemu yani ukishabonyeza tu hii hapa ya ku, ya kuandikia ili u, ili upate ile sehemu ya kuandikia unakuja hapa kuna kuna kati hapa au ukiwa ni, ni, ni usumbufu utabonyeza tu, tu utabonyeza t kwenye keyboard t t t utabonyeza pap itakuleta hapa utakuwa naweza kuandika andika tu chochote hapo ili uone maandishi yako wapi sasa utakuja hapa uta, uta, utakuja hapa kwenye sehemu ya fonti hapa utaona tu hapa juu ni fonti utakuja utaingia hapo utaona fonti ambazo unazo 
Kwa hiyo ukiendelea zaidi kuna fonti hadi za kudownload una download utaelekezana kadri unavyokuwa tunaenda. Kwa kwa mfano nitumie labda hiyo hapana. Tafute labda tafute tu fonti yoyote tu kwa ajili ya ku, ya kufanyia ya kutolea mfano. Labda hiyo japo sio fonti nzuri sana au ngoni nitafute kuna inaitwa conti, 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 continuum. Continuum. Ya, yeah, kwa mfano hiyo hapo kwenye wake nyepesi hii. Ya, yeah, kwa mfano tu hiyo hapo, tusipoteze muda sana. Kwa hapo tayari imepatikana hii ndio nataka labda nitumie. Unabonyeza control A kuya kuya ku, ku, ku select elfi zote. Alafu nakuja hapa kwenye rangi tubadilishe rangi ya nini? Ya text au rangi ya haya maandishi kwa sababu kumbuka tupo kwenye hapo tupo kwenye kwenye kwenye, kwenye sehemu ya kutype ya kuandika. Kwa hiyo tu hapa juu unaweza kubadilisha rangi. Kwa sasa tunataka unakuja hapo hasa hapo unaweza kuchagua rangi yote. Kwa mfano ukija huku upande huu maana unaweza kuwa na adjust rangi yote unayoitaka. Kwa kishuka huku unapata ile rangi kama ni blue lakini pia hapa kwa ndani hapa unaweza kubadilisha rangi yoyote unayoitaka, yani yoyote. Kama mimi hapa nitatumia nyeupe. Kwa nitaka let nita click hapa nitakuja nita click kwenye kona hapa. Nita click tu kwenye kona hapa na maana tayari maandishi yangu yameshakuwa meupe. Tabonyeza okay. Sasa kitu kia ambacho kinatakiwa sasa hivi maandishi yapo kwa pembeni hapa kama unavyoweza kuyaona. Yapo hapa yamejificha lakini natakiwa kuyasogeza ingie wapi? Ingie katikati hapa ya hili dualo tunayosogezaje? Unabonyeza unakuja hapa juu kabisa hapo utaona kuna kamshale. Bonyeza mara moja hapo pap utaka select. Hako sasa ndoka tools ka kumovea kitu chochote. Hata utaka tu remove hili dualo liende labda huku kwenye kona. Njoo tu hapo hapo utabonyeza hapo alafu utalimove utakuwa naweza kulipeleka popote kwa hiyo kwa sasa hivi tuliache tu hapo hapo katikati kwa hiyo kwa sababu nataka ni move maandishi nitakuja huku upande huu wa kushoto huku ukiwa umeweka essential ukiwa umeweka uh, photography utakuwa unaona layer 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 maana ni kwamba kama tumechora duara ina mali itakuwa katika layer yake uh, na mpangilio hapa kitu ambacho kipo juu ndo kitaonekana kipo juu kwa mfano kichukua Hebu ngoa tu nishakuelekeza namna ya, ku, ya ku, kitaka kusogeza kitu. Kitaka kusogeza kitu unae kuja hapa au ukiona kwamba ni vigumu shot kati yake ni kubonyeza V kwenye keyboard. Unabonyeza V alafu utakuwa na uwezo wa kumove. Ukiona uvivu kubonyeza V ndio hapo select. Kwa hiyo tunaya move haya maandishi tunayaweka hapa katikati. Kwa sababu ni madogo ngoa ni yaongeze kidogo yawe makubwa. Uh, nitabonyeza T nataka niende kwenye sehemu ile ya, ya, ya texti ili niweze kuya edit haya maandishi. Kwa utakuja hapa unabonyeza control A alafu nakuja hapa juu. Hapa kuna size hapa. Size za nini? Size za 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 za, za, za hayo maandishi. Kwa utakuwa unachagua sasa. Kama Microsoft Office tu au nakuja hapa upande wa kushoto kidogo hapa alafu na drag. Kwa utaona tu, yani kwa vyovyote tu na mradi hizi namba ziongezeke. Kwa Afu nitaweka katikati hapo. Mhm, nitaweka katikati hapo. Nadhani umeshaona. Sasa ambacho nilichokuwa nakisema ni kwamba huku kwenye layers huku maana ni kwamba layer ambayo ipo chini na hapa kwenye kazi yako itakuwa chini. Ukiangalia mpangilio wetu hapa kuna background ndio ipo chini ndio huu weupe huu. Afu inafuata hii shape ambayo ndio hii hapa. Sasa hii shape ipo ipo chini ya maandishi lakini tukiyachukua ya maandishi tuka click alafu tuka drag kushuka chini it means haya maandishi yatakuwa chini ya nini yatakuwa chini ya ya hii shape au hili duara kwao hayataonekana kwao unaweza unaweza kaona hapa yaonekane lakini sasa tuyapandishe juu kwao na click hapo na yapandisha juu ndio maana ile ya yaonekane yani ni mpangilio nini kama ashum vitu unaviweka lakini kuna kimoja kinatangulia lakini kinachofa lakini kilichotangulia ina maana kikija kingine juu kinakizuia na hii tutakume umenipata vizuri kwa background hii ipo chini ndio maana yenyewe ndo nyeupe lakini sasa na, na hiso utakumesha nipata kwa utakumesha jifunza mpaka sasa hivi vitu vikubwa ambavyo vipo kwenye katika 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 tu kuanza ukiweza kufika tu mpaka hapo ambapo nimefika mimi kwa umeshafika hatua kubwa. Kwa leo somo hili siwe lefu sana, ningependa tuishie tu hapo. Tazidi kuendelea zaidi hakikisha una subscribe na video inayofuata itakuwa ni mwendelezo wa hapa tulipoishia. Asante sana. Kumbuka kusubscribe.